Aqui nesse vídeo eu vou te contar o que é uma pre-sale robusta e o que você tem que fazer para você criar uma pre-sale robusta igual a essa, uma pre-sale longa, uma pre-sale profissional, para você conseguir anunciar produtos nicho black no Google Ads, para você reduzir as suas chances de bloqueio. Se você quiser aprender mais sobre pre-sale robusta, fica comigo até o final desse vídeo. Bora aprender! Então bora para o que interessa minha gente, vamos lá. O que é uma pre robusta e como criar uma pre robusta para anunciar no Google Ads? Primeiro vamos entender o que é uma pre robusta, porque tem gente que nem sabe o que é uma pre -sell. vamos lá. A pre robusta é uma página maior, com mais elementos, ou seja, você vai pegar elementos da própria página de vendas que você vai divulgar como afiliado, você vai tirar prints dessa página e você vai trazer para a pre robusta. Fica de boa, que já já você vai conhecer a ferramenta que eu uso para tirar print, tá? A ferramenta simplesmente sensacional. Olha só, tô aqui na pre que eu criei para esse produto que é o Lift Detox Black. E presta atenção no seguinte, normalmente quando você vai criar uma pre do tipo simples, o que, que você faz? Você coloca um título, aqui você coloca a imagem do produto, normalmente um frasco, dois frascos, e aqui você coloca um botão. Nesse botão, normalmente, você pode colocar assim, ver oferta, acessar o site oficial e por aí vai, tá? Aqui são inúmeras possibilidades. Já a pre robusta, olha a diferença. Então, normalmente, uma pre simples vai ser um quadradinho assim, é um retângulo pequeno mesmo, tá? Só para a pessoa clicar, cair nisso aqui, não tem muito o que ela fazer, ela clica no botão e vai para onde? Para a página de vendas, que seria essa página aqui, show? Só que na pre robusta, olha só o tamanho dessa pre -sell. O que, que eu tenho aqui nessa pre -sell? Apenas mais elementos. Olha só o tamanho dessa pre -sell. Praticamente parece uma página de vendas, né? Você concorda comigo que a pessoa que vai lá no Google, pesquisa pelo produto, clica no teu anúncio e cai aqui nessa pre -sell? Essa pre -sell passa muito mais credibilidade passa muito mais confiança, muito mais profissionalismo, isso a gente tem que concordar, certo? E por que, que eu deveria, Edson, criar essa pre robusta ao invés de trabalhar apenas com a pre simples? Então, o primeiro motivo você já sabe. Para quem vai clicar no teu anúncio e vai chegar aqui, passa mais confiança, passa mais segurança, passa mais credibilidade e por aí vai. Outro motivo é o seguinte, quando você vai criar uma campanha no Google Ads, você cria a sua campanha, você cria lá o grupo de anúncio e chega o momento de você criar o teu anúncio. O que, que você coloca no teu anúncio? O link da tua pre -sell. Quando você coloca o link da pre e você finaliza a configuração da campanha e você clica em publicar, o que, que vai acontecer? A tua campanha ela vai entrar em fase de análise, ou seja, um robô uma inteligência artificial vai analisar o conteúdo da tua página, ou seja, da tua pre -sell. Então, o que, que vai acontecer? O robozinho ele vai começar a analisar a tua página lá de cima até lá embaixo. Então, se ele encontrar alguma coisa escrita que comprometa as políticas, se ele encontrar alguma imagem que comprometa as políticas, ele vai bloquear o teu anúncio sim. Então, não significa que só porque você está criando uma pre robusta, uma pre maior, que o seu anúncio não vai ser bloqueado. Não é isso, tá? O que, que acontece aqui é o seguinte, quando você tem uma pre maior, ou seja, uma página maior, afinal de contas o Google não sabe o que é página, ele não sabe o que é pre ele não entende isso, a única coisa que o Google Ads, que o robozinho entende é isso aqui, ó. botão direito, exibir código fonte, a única coisa que o robô do Google Ads cons consegue enxergar é isso aqui, ó. é um monte de código, tá? Então, o robô não sabe o que é uma página, ele não sabe o que é uma pre -sell. Só que quando você tem uma página maior, aos olhos perante o Google Ads, perante o robô, passa mais credibilidade também. Então, acaba reduzindo a chance de você levar algum tipo de bloqueio. Não significa que você nunca será bloqueado, mas reduz muito a chance de você levar algum tipo de bloqueio. Tá ok? Agora que você entendeu o que é uma pre robusta e a importância de você criar uma pre robusta, eu vou te contar quais são as ferramentas e os recursos que eu uso 
e que você deveria usar também para você criar a tua pré-sale robusta. Vamos lá. O que precisa para criar a pré-sale robusta? Bom, você tem que ter uma hospedagem de sites e você tem que ter um domínio. Por quê? Porque sem isso aqui você não consegue fazer nada. Por quê? Olha só. Essa pré-sell aqui está onde? Em um domínio, que é o megaoferta.com. E esse domínio está hospedado onde? Em uma hospedagem de sites. Ou seja, é um servidor que fica na internet, em é um local físico lá que tem os equipamentos, que é um servidor que guarda as informações do meu site para que qualquer pessoa consiga acessar a qualquer momento. Então, se você não tem uma hospedagem e se você não tem um site, ou seja, um domínio, você não consegue fazer nada. Se você já tem a hospedagem e o domínio, ok, você vai avançar para a etapa 2. Se você ainda não tem, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar, que eu vou deixar ali para você uma recomendação da hospedagem de sites que eu uso, tá? É uma das melhores e você ganha um ano de domínio grátis. Legal, então você vai avançar depois para a etapa 2, que é instalar o seu domínio em WordPress, ou seja, instalar o teu site em WordPress. O que é o WordPress? WordPress é esse site aqui, ó. essa ferramenta, é onde você vai fazer todo o gerenciamento do teu site, tá legal? Então isso aqui é o WordPress. E quando você adquire a hospedagem, se você não tem ainda, quando você adquirir a tua hospedagem aqui, ó, aqui já vai ter o um aplicativo para você instalar a etapa 2, que é o WordPress. E vou deixar o vídeo aqui embaixo também te mostrando o passo a passo de como que você instala o teu site em WordPress. Legal! Então, quando você tem a hospedagem de sites e um domínio, você avança para a etapa 2, você instala o WordPress. Tendo o WordPress instalado, você precisa ter pelo menos o plugin Elementor Free, ou seja, a versão gratuita do Elementor instalado no teu WordPress. Mas eu também recomendo que você instale o Elementor Pro, porque é isso, olha só. Essa página aqui que você está vendo foi criada aqui, ó, com o Elementor. O que, que é o Elementor? O Elementor é como se fosse um aplicativo de celular. Só que aqui para o WordPress a gente chama de plugin. Então é um aplicativo, é um plugin que eu instalo. Está aqui o Elementor, olha só. Elementor é um aplicativo que eu instalo. E esse aplicativo, este plugin, me permite criar sites, páginas. Me permite criar o que eu quiser na verdade, tá? É, através de recursos de arrasta e solta. Então todo esse site aqui que você está vendo, ó, todo esse site aqui que você está vendo, eu não programei nenhum tipo de código, por quê? Porque basta eu selecionar o elemento que eu quero, soltar e arrastar, ó, soltei e arrastei, depois eu só vou configurando as informações de acordo com a minha necessidade, tá? Então, por que, que eu recomendo que você instale o Elementor Pro também? Porque se você trabalhar apenas com a versão gratuita, você só vai ter à sua disposição esses recursos básicos aqui, ó, do Elementor. E quando você tem o Elementor Pro, você tem mais recursos profissionais aqui para você trabalhar no Elementor. E fica tranquilo que já já vai ter uma dica maravilhosa para você, vai ter uma dica é, irresistível para você estar tá usando o Elementor Pro aí no teu WordPress, tá? Eu vou entregar o Elementor Pro de graça para você e você vai entender como que vai funcionar. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, só um momento. Então, essa também é uma etapa fundamental. Ter o Elementor, a versão gratuita, e o Elementor Pro. Se você não quiser usar o Elementor Pro, pelo menos o Elementor, a versão gratuita, é obrigatório. Próximo passo, ter o aplicativo Lightshot instalado no teu computador, que é esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para você ver. Ó, aqui ó, Lightshot é um aplicativo que você instala aí no teu computador e quando e quando está instalado no teu computador, quando você aperta o print, olha só o que acontece. Deixa eu pegar aqui. Então vamos supor que eu quisesse lá tirar o print, pegar uma imagem aqui do pote, tirar o print dessa imagem aqui para me criar minha pré-sell. Eu apertaria aqui ó. 
e ao invés de tirar o print de toda a tela, eu seleciono qual é a parte que eu quero tirar o print. Olha só. Aí eu venho aqui, eu salvo no meu computador e depois eu uso essa imagem para mim criar a minha pressão robusta. E você pode tanto usar o aplicativo no teu computador, ou seja, baixar e instalar no teu computador, como usar a extensão Lightshot no, é, no teu Google Chrome aqui, ó. Tá aqui também, ó. Captura de tela ali, ó. Lightshot, tá? E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar tá o link para você baixar o aplicativo e também vai estar tá o link para você instalar no Google Chrome aqui. Aí você escolhe o que você quer fazer. Você pode fazer um ou outro, ou você pode fazer os dois, beleza? E por último, você tem que saber o mínimo sobre como usar o Elementor para criar uma página. Então eu recomendo que você venha aqui embaixo na descrição, vai ter um outro vídeo. Nesse outro vídeo eu também ensino a criar uma pre-cell no Elementor, mas é uma pre-cell simples, tá? Porém, nesse vídeo você vai me ver trabalhando, você vai me ver usando o Elementor, passo a passo, clicando ali como, como que eu trabalho com o Elementor. Aí você pode ter uma noção, você pode aprender a usar o Elementor através desse vídeo também. E se você quiser se aprofundar, eu recomendo que você se torne um membro pro aqui do canal Conversão Sem Limites. Por quê? Porque membro pro do canal Conversão Sem Limites tem acesso gratuito ao meu curso completo de criação de sites aqui no YouTube. Então se você é um membro pro, aqui no YouTube tem uma playlist secreta com mais de 120 aulas para você dominar a criação de sites usando o Elementor e o WordPress. Nesse curso, sim, você aprende a trabalhar com o Elementor passo a passo. Se você fosse comprar esse curso pela Hotmart, você pagaria R$ 194,00, mas quem é membro pro aqui do canal tem acesso gratuito ao treinamento aqui no YouTube. Outro grande benefício é o seguinte, quem é membro pro tem acesso ao plugin Elementor Pro. Eu vou dar de presente para você a licença do Elementor Pro com a chave de ativação para você instalar em quantos sites você quiser. Aqui no YouTube tem uma playlist de Elementor Pro, vai ter um vídeo ali que eu explico como que você baixa o Elementor Pro, como que você instala no teu WordPress e como que você ativa o teu Elementor Pro. Outro benefício é que aqui tem um curso de criação de pre-sell, então se você tem o interesse de aprender a criar pre-sell passo a passo, esse curso é fundamental para você. Sem falar que vou disponibilizar para você 10 templates, ou seja, 10 modelos de pre-sell para você baixar e usar. Pre-sells prontas para você editar da forma que você quiser. E você também vai ter acesso ao curso de Google Ads para afiliados. Então, se você quer aprender a vender no Google Ads como afiliado, se você é membro pro aqui do canal, você vai ter acesso a esse curso aqui no YouTube. Sem falar dos outros treinamentos e mais benefícios que só membro pro tem acesso aqui no canal Conversão Sem Limites. Então é isso, a dica está dada. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, é só clicar em seja membro, se tornar um membro pro, porque tem muito conteúdo te esperando para te ajudar. Tamo junto e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Até lá!